。寡人心意已定，就以吕相所言，推行义兵之策，禁止屠城、杀降，重赏归降之民。王上，传寡人诏。有能以家听者，录之以家；以礼听者，录之以礼；以乡听者，录之以乡；以义听者，录之以义；以国听者，录之以国。凡逆天而行，不顺秦意者，身死家禄不赦。请诸位牢记，早晚有一天，我大秦会统一六国，成为这天下之主。你们眼前的敌国，将来都是大秦的属地；眼前的敌人，将来都是大秦的子民。皇上的命令，退朝。太傅，对，请你教导正儿，成为他的太傅。拜见王后。白将军，你这是要去哪儿？接小春回府。小春，先前不是说好了，要在宫里留两日吗？我要他回府，今日便回去。将军，小春是个坚持自我的人，应多给他一点尊重。不是你要如何，而是问问他的意见。这天下的女人并不都像王后这般自以为是，我也不像王上，任由女人摆布。放肆！将军，人人都说你和小春情投意合，心意相通。可你真的了解这个女人吗？我做的决定，她从来没有反对过。浩兰，我在医师馆寻到很多珍贵的药材。王后，白将军实在太霸道了。殷医师喜欢谁不好，偏偏跟他在一起，生生气死人。<笑>您还笑？他如此嚣张，您不生气啊？这个男人，真的了解自己身边的这个女人吗？还敢大放厥词？谁给他的勇气？走，给正儿送仪堂。所谓一行者，行无等级，自卿相、将军以至庶人、大夫，有不从王令、犯国禁、乱上志者，罪死不赦。好了好了，我都听了一天了。你嫌眼睛疼，我念给你听，这样也累吗？太傅，我听这些陈词滥调都听出老茧了，不就上句书吗？我全记得。太子全记得，就该知道。赏罚分明，依律而行。那三日前，太子为何无故惩罚一名患者？有吗？哦，哦，我记起来了。太子为何罚他？因为太丑。太子。太傅，太子，奴婢奉王后命令，为您送些糕点。母亲呢？她不是说要亲自来陪我的吗？王后另有要事，您先看看这些糕点，都是王后亲手做的。我是太子，不是小孩子，母亲还送这些糕点干什么？不像话！太子慢用。奴婢告退。太子，臣想起来还有公务要办，今天的课就上到这里。嗯，先行告退。
教习结束了吗，王后？没有呢。先回宫吧，过后再来看正儿。王后为什么总躲着我呀？外面守着。吕相，什么时候轮到你来命令我的婢女？王后不介意我要说的话，让所有人都知道，把她留下。也可以。你先下去吧。诺，奴婢去外面守着。嗯、两人，老奴苦劝了这么久，您就回去吧。万一惹恼了王上，得不偿失。要按老奴说，王上看在公子成角的面上，已格外善待你们母子。上次怠慢公子的医师都训斥了，不会再发生这样的事。您二位放着好日子不过，还折腾什么呀？我来见王上，就叫折腾吗？别，千万别！王后不喜欢。别说您了，就是给王上赠美的宗室，也叫王后给轰出去了。您何必自讨没趣呢？这回我保证，王后一定喜欢。王上，你怎么来了？王上，您瞧瞧，幽兰调。这正是王后寻找了很久、早已失传的琴谱。你特意寻来琴谱，是要献给王后？上回王上的训斥，婢妾牢牢记住了。王后是大秦的女主人，婢妾以后一定恭恭敬敬的，绝不惹王后心烦。为何不直接献给王后？从前生疏，如今不敢亲近，所以只能借王上的手献给王后。这琴谱的上部是从楚国寻来，下部是婢妾自己续上的。婢妾想亲自解释给王后，又恐不合王后心意。王后现在何处？婢妾来之前已经去过雍门宫了，听说王后去看望太子，至今未归。一块儿来吧。诺。吕相有何事？非要单独见我，还是那句话，为什么总避着我？我没有，还说没有。无论是前朝后宫，只要是我在的地方，你一概避而不见。一个月前，咸阳见孤幼园，收养被遗弃和战争留下的孩子，这明明是你提议的。可是我去了，却没见到人。什么事都要王后亲自到场，要你们这些大清官员干什么？你只是知道我要去，抢先离开罢了。还有今日，你明知我在殿内，为何避而不见？说话呀！你不是一向伶牙俐齿吗？为何哑巴了？对，我就是不想见你，不行吗？哪里惹你不高兴了？你希望我做一个恭顺的臣子，看着你们夫妻恩爱和乐融融，我不是已经做到了吗？你还让我怎么办
，难道你让我卑躬屈膝，祈求你的怜悯？我有时候真想把你的心剖开看一看，为何每次对我都是这么残忍？你笑什么？我不想见你，是因为不想拆穿你，明白了吗？我有什么好拆穿的？嗯？请你告诉我，当初在咸阳城，流传太子妃秦王血统，背后推波助澜的人，到底是谁？公子熙和杨全军为了打击秦王，故意在咸阳城传播流言。以你的本事，竟然任流言四处蔓延，一发不可收拾。其目的只有一个，就是让公子熙一步步进入你的圈套，将他的势力彻底铲除。将计就计不好吗？别说是你的敌人，就是大秦王上，文臣武将，寻常百姓，甚至我和正儿，都是你棋盘上的棋子，任你摆放在你需要的位置，为了达到你的计划，牺牲所有人都在所不惜。吕不韦，你的用心何其可怕！我怎么会伤害你呢？我这么做，正是要彻底消除隐患，保护你和太子。可是从头到尾，你没有问过我们愿不愿参与，你就一意孤行，撒下弥天大网，步步为营，捕捉你的政敌。而正儿，恰恰就是蛛网上的诱饵。吕不韦，你给我儿子的身世，带来了污点。你和我永远也无法预测，将来会不会有人因此而羞辱他、污蔑他。在这样的情况下，你还有脸跑来质问我？我现在清清楚楚的告诉你，我不想再见到你。你明知道我这么做是为了铲除公子熙，你为什么要怪我？难道在你这儿，对我就没有一点公正吗？你放手，放手，放！为何要放手？你本身就属于我。老兰，管人更。王后，你。瞎叫什么？王后摔倒了，我只是扶了一把。现在你满意了。皇上，在等谁呀、啊？你怎么在这儿？亲眼瞧见王后和吕相幽会，心里是恼火还是伤心？这么无趣的主意，只有你才想得出来。那本琴谱，也是你给撕落的。皇上觉得无趣，我倒是觉得很可惜呢。当年若非一场意外，吕不韦顺利赶回邯郸，如今的王后，怕是吕相之气。吕不韦是你的至交好友，对你又有救命之恩，而你，却横刀夺爱。
乘虚而入。今日为何忍下恼火，未曾发作？只是因为你心中有愧。过去的事情，寡人早就不记得了。王后跟吕相真要幽会，又怎会选在太子宫中？不过是偶然碰上，叙叙旧罢了。王上。你可真是心胸宽广呢，竟然能够容许王后心中别有所爱。谁准你诋毁王后？别忘了你的身份。那你敢明明白白的说，他爱你吗？这些年来，他倾尽所能，给你温柔和体贴，让你觉得快乐。做好了一个妻子应尽的义务，但是这一切都仅仅是义务。真可惜啊，费尽心思得到的女人，却从未有一天真的爱过。你就不怕寡人杀了你？皇上被我说中心事，恼羞成怒了。子楚，这还是我的印象中。第一次看到你失态的，王后与吕相公然幽会，原以为王上会当场震怒，没想到就这么轻描淡写的放过。急什么？这会儿应该着急的。是大秦的王后才对。真可惜啊，费尽心思得到的女人，却从未有一天真的爱过。今日我和吕不韦是偶然相遇，可又被你撞上，是有心人设计。琥珀还被人打晕了，被丢在后殿的花丛，至今都还昏迷不醒。这样的陷害，宫中屡见不鲜。寡人知道。那你还生我的气，甚至不愿见我。公务繁忙，寡人累了，并非有意避开你。我们这么多年的夫妻，请你相信我对你的忠诚。寡人还有一堆公务要处理。过几日再去看你，回去吧。口口声声相信我，还一副阴唇别扭的模样，你到底想干什么？你明明知道我和吕不韦毫无瓜葛，今日更是为人构陷。你究竟在气什么？我气什么？寡人的王后和她的旧情人在太子宫中谈天说地，你说我气什么？旧情人？是，我和吕不韦是旧情人，那又如何？李浩然，既然是事实，那有什么不敢承认？我和吕不韦的确曾经相恋，我还打算嫁给他，和他厮守一辈子。可那已经是过去的事了，谁又没有过去？若王上放不下，当初为何要娶我？既然你娶了我，你就应该接受我的过去。都已经过了多少年，你来翻旧账了？不要再说了，寡人不想听。你不想听，你又凭什么不想听？我在战火中生下了正儿，是我独自一人把他抚养长大
，来到秦国以后，我尽心尽力的想做好你的大秦王后，我到底有哪里对不起你？你竟然要如此疑心重重！寡人对你还不够好吗？先王那般宠爱华阳，也未曾为他散尽后顾。为了我，你当真是为了我？不是为了你，寡人为什么这么做？你过了数十年的质子生活。便是在卧榻之上，你也不肯放松警惕。郑迪送来的美人，你会放心他们睡在你的身边吗？利用爱妻之名，将宫里的美人打发出宫。诗人谁不夸你情深意重，善待发妻？品德多么高尚的大王，真是令人感动。如果你真是一心一意，成脚又是从何而来？真是天大的讽刺！浩兰，近日才说出你的心里话，原来在你心里一直这样看待寡人的心意。那也是王上先怀疑了我。你敢说，在你心里没有藏着他的影子？我没有。你以为我会信吗，子楚？你心知肚明，这就是一场拙劣的离间。你还要如此怀疑我？你说我旧情难忘，是，我就是惦记着吕不韦，我心里一直惦记着他。你高兴了吗？满意了吗？放肆！谁准你这样说话？寡人真是宠坏了你。你看看你自己，如此任意妄为，还像寡人的王后吗？今后不用了。现在你就废除我这个大秦王后的身份。你爱立谁立谁，我给你腾地方。怪奴婢不当心，如果当时这点小伎俩，不过是趁人不备，也怨不得你。罢了，要不然，奴婢去向王上解释一下。有什么好解释的？不过就是他自己心眼小，乱疑心。随他去吧。王后，王上突发疾病。宣召医师。皇上的病，一切都是因为斯罗而起。若斯罗事先有所防备，就不会落入陷阱。斯罗先前不敢说实话，秦朴是公子父所赠。本以为他诚心交好，没想到另有居心。曲台公一看到王后和吕相，婢妾便全都明白了，一切都是公子父的阴谋，想蓄意败坏王后的名声。王上英明，可千万不要相信。寡人知道了，回去吧。王上万一有所闪失
，逼妾万死不能赎罪。皇上，请您恩准，让逼妾留下来侍疾，否则实难心安。别哭了，别哭了啊！再哭，眼睛都要哭肿了。王上，请您原谅婢妾，让我留下来吧。你真的想要留下来啊？嗯，王上您恩准吗？哎，嗯。您从未待婢妾如此温柔，此时此刻，即便让婢妾去死，我也死而无憾。傻瓜。嗯、哟，王后怎么来了？拜见王后。王后，婢妾已经伺候王上歇下了。您若有事的话，不如明日再来。来人！王后，您这是干什么？拉下去，鞭三十。放开我！放开我！放开！放开我！王后，这里可是六英宫，王上刚刚歇下，你是疯了不成？王后，万万不可。万一惊扰了王上，老奴万死难辞其咎啊！婢妾没有犯错，你凭什么？今日打的就是你，还需什么理由？打！王后，这不成啊，真的不成啊！你想来仁慈宽厚，此番无缘无故鞭笞妃嫔，实在是说不过去啊！无缘无故。若无此女兴风作浪、蓄意挑拨，哪来那么多事？走吧，我要回宫歇着。三十鞭，少一鞭，你替他受。皇上。皇上今夕何夕，见此良人。此夕子夕，如此良人何、啊？他回来了。公子夫，出去！公子夫，您是做噩梦了吗？公子夫，刚刚有人来报，王后突然发怒，鞭笞了米良人三十鞭，米良人昏厥，惹得王上大怒呢。灵儿，别玩了，快用膳吧。我亲手做的鱼羹，细细挑了刺，保证不会像上回那样卡住。你闻闻，可香了。哎，你要是再不肯碰，我以后都不陪你玩了。灵儿，好好吃饭，别吓着他。为什么他的病情没有半点好转
，三年了还像个傻子一样。白昼，灵儿，灵儿，灵儿，你睁开眼睛看看我，我是谁？我是谁？你知不知道每次看到你这个样子，胸长有多心痛？住手，白昼！你不能这样对待病人，灵儿还未康复。没事了啊，别害怕。你兄长他只是一时心急，没事了啊。行了，明知发怒无济于事，为何还要伤害自己？难道灵儿就要这样痴傻的过一生吗？他曾经是多么的聪明，多么的活泼。现在房间里那个人是谁，我压根儿都不认识他。白昼，相信你的妹妹，请再给她一点时间，我也会帮助你一起度过这个最艰难的时期。威震天下的大将军，何时变得如此暴躁易怒？我还以为你是天下最能忍的人呢。不。我不会再忍下去了。我的妹妹变成现在这个样子，有一个人是罪魁祸首，就算是施展一切手段，我也要让她付出代价。南郡发生民变，就由郡守处置便罢了，您何必亲自前往？我许多言，去准备吧。是否禀报王后？奴明白了。相邦，您不能进去。相邦，王上，请王上恕罪。王上。持剑的卫兵都拦不住，屡向好大的威风。臣有事启奏。南郡发生动乱，寡人要即刻前往。有什么事情，等寡人回来再说。王上去不得。南郡并非动乱，而是瘟疫。什么？一个月以前，南郡突发瘟疫，城中疫气熏蒸，死于疫者十之六七。为防止臣民恐慌，臣只能以民乱上报。果真发生瘟疫，寡人不去，又有谁能去呢？王上万金之躯，自然不能涉险。臣既然为大秦相邦。理应替王上巡视南郡，查看瘟疫情况，寻求解救之法。不惧危险，王上都敢以身涉险，臣又有何惧之呢？吕相果真是助世之臣，危难时刻方见分晓。不过，一死者众，人心惶惶。发生动乱已是常有的事情。寡人命白仲率军协助，免得南郡局势生变。多谢王上。瘟疫，吕相已经启程了。王后，听说南郡瘟疫，一死者羁绊，不断有百姓出逃，会不会？将瘟疫传到咸阳，若真到了咸阳，可就太可怕了。王上此番可命军队随行？有，派白将军率两千人随行。大军一到，便要封城，怕是城中百姓再也出不来了。琥珀，帮我向小春传讯。诺。公子夫，您怎么了？公。
公子父，你良人，发生什么事了？你在找什么呀？是不是眼着了？没事，只是做了个梦。你怎么来了？南郡瘟疫事发，吕相果真出了咸阳。知道了。一切按照原计划进行，为何在公子父的脸上？丝毫不见喜悦。我说了，我知道了。你先回去吧，公子父，我可不是你的仆妇，任由你呼来唤去。不是刚吃了鞭子卧床不起吗？若是叫人发现你出门走动，这柔弱怕是装不成了吧？既然公子父今日心情不好，那斯罗改日再来。去准备一下，我要出宫。小春，你什么时候开始过分起我的客人了？不说便罢，谁稀罕？哎，一个合作者而已，不必介意。当真？行了，不跟你斗去了，说个正经事。我要出趟远门，灵儿交给你照顾。你去哪儿？啊，南郡出了些乱子，皇上命我派两千铁甲兵过去。瘟疫蔓延，何其危险！我同你一起去。放心吧，全心最好的医师云集南郡，我要你留在家里帮我照顾灵儿。可是，听话，等我回来。南郡疫者，初时口疮咽痛，呕吐腹泻。继而寒热交替，不省人事。聂医师，可以用膳了奇效，你快马加鞭送去南郡，一定能救急。诺，记住，一定要亲手交给吕不韦。诺。皇上
，一切都是斯罗不好，是斯罗顶撞了王后，王后才会骤然大怒。斯罗知道错了。当日发生的事情，寡人已经知道了。你并非冒犯王后，她却无故责罚，与你何干？王上，您真的不怪斯罗吗？身上的伤，好些了吗？些许小伤，不碍事。倒是南郡瘟疫，王上心情不佳。啊，斯罗前些日子刚刚编出了一支新舞，不如叫人跳给王上看，全当解忧消乏，好不好？好啊。开门呐！开门！谁说你们将我锁在里面的？来人呐，开门呐！谁锁的门呀？开门！道矮，你怎么来了？王后问你，康文的药何时送去南郡？我不是让你送去南郡了吗？药呢？是大小姐，大小姐将药夺了去。不可能，绝对不可能。病着，夺药干什么？真的，要不是大小姐的命令，我们怎敢将你锁住啊？糟了，先入宫再说。